Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sedikit rangkuman dari buku Max Havelar karya Ernest Dewsdeker atau Multatuli. Berikut penjelasan dari kami. Indonesia. Hai, apakah semua penjajah pasti membela kepentingan bangsanya? Hal inilah yang mungkin terlintas dalam pikiran kita. Saat memikirkan mengenai penjajahan, faktanya tentu ada tokoh-tokoh dari negeri penjajah yang justru berjuang demi kesejahteraan dari bangsa yang terjajah. Salah satunya adalah Edward Dowsdecker dan lebih dikenal dengan Dowsdecker. Dia lahir pada tahun 1820, lahir di Belanda dari pasangan Engel Dowsdecker dan Siska L. Giles Klein. Saat di Belanda, dia pernah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tekstil Van der Velde tahun 1838. Ia memutuskan pergi ke India Belanda dan bekerja di Elgemin Rekenmaker sebagai kontelir di Sumatera Barat. Kemudian, dipindahkan ke Beglen, Manado, Ambon, dan Lebak untuk menjadi asisten presiden yang tugasnya mendampingi bupati agar melakukan tugas yang sesuai dengan keinginan pemerintah kolonial pasien residen memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat berbumi di wilayah kerjanya dari kesewenang-wenangan bupati di daerah tersebut apakah saya menuntut lebih banyak dari orang Belanda Tugas ini nyatanya sulit dijalankan karena tidak mudah membuktikan adanya kesenangunangan yang dilakukan bupati kepada rakyatnya. Masyarakat tidak berani untuk bersaksi bahwa bupatinya berbuat senangunang. Hal ini mempersulit asisten residen untuk membuktikan kesalahan si bupati karena tidaklah mungkin asisten residen bisa menuduh tanpa adanya bukti tuduhan tanpa bukti akan membuat pencahat pribumi. Pejabat pribumi Padanya bukti membuat pejabat pribumi menjadi marah Dan pemerintah kolonial tidak ingin bermasalah dengan pejabat pribumi Sehingga asisten residen sangat mungkin dipecat dengan memudas waktu Menjadi asisten residen di Lebak Ia mendampingi seorang bupati bernama Raden Adipati Kartanata Negara Ia menjadi asisten residen saat pendahuluannya meninggal dunia lalu saat menjabat sebagai asisten residen lambat ia melihat adanya kesunang-unangan yang dilakukan oleh bupati dan keluarganya hal inilah yang mendasari penulisan karyanya yang fenomenal Max Hefler atau lelang kopi Max Kampai Degang Belanda dengan nama sama tertulis sebagai Malta Tuli Max Hefler menceritakan pengalamannya saat menjadi asisten residen lebak di mana ia menjumpai banyak penindasan yang dilakukan bupati dan keluarganya karyanya menceritakan tanpa menyebut nama aslinya misalnya namanya sendiri yang diganti menjadi Max Hefler namun nama yang tidak diganti adalah nama dari bupati lebak Buku ini menceritakan bupati dan keluarganya sering memeras dengan mengambil tebu yang dimiliki oleh warga masyarakat juga dimanfaatkan untuk menggarap lahan-lahan milik bupati tanpa diberikan ganti rugi sang bupati tidak memiliki banyak uang padahal pejabat berbumi sepertinya mendapatkan gaji dari pemerintah kolonial atas hak-hak yang beralih ke pemerintah kolonial dari hasil kekuasaan mereka dan tenaga dan harta kekayaannya mengapa sang bupati itu tidak memiliki banyak uang 
karena banyak anggota keluarganya yang sering meminta uang dari dirinya dan sang bupati sendiri juga mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya keluarga bupati yang meminta bantuan jika tidak mendapatkannya dari sang bupati maka akan memintanya kepada rakyat atas nama bupati lebak pemerasan ini diperparah dengan adanya pajak tanah yang harus dibayarkan kepada bupati yang tidak dapat dibayar oleh warga karena tidak bekerja paksa untuk sang bupati beberapa warga yang tidak kuat memutuskan melarikan diri ke daerah lain sedangkan beberapa memberanikan diri melapor kepada asisten residen asisten residen sebelumnya juga telah mengetahui perlakuan sewenang-wenang bupati dan keluarganya Tuan Jaksa orang-orang dari Badur Demang suruh potong semua kerbau. Nah, lalu dia ke sudah bayar? Dia tidak membayar, tuan. Dia merampas semuanya. Mengapa tidak lebih banyak dan datang mengadu? Mereka mengambil pakaiannya dan tidak ada gantinya. Ia juga telah melaporkannya kepada presiden, tetapi ketika disuruh untuk memberitanya, memberikannya memberikannya kepada para saksi menjadi kita hutan dan langsung mencabut hanya yang membuat mereka langsung dikenai hukuman cambuk jumlah laporan mengenai keburukan dari bupati dan keluarga cukup banyak tetapi karena sebelumnya para saksi mencabut tuduhannya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti demi menjaga hubungan baik pemerintah dengan bupati lebak para pejabat berbumi lainnya dan jaksa di pengadilan negeri juga tidak mau berurusan dengan para bupati karena takut akan adanya pembalasan saat Max diangkat menjadi asisten residen di Lebak dia juga mengetahui kejadian-kejadian tersebut awalnya dia tidak ingin menindaklanjuti laporan ini presiden Banten dan gubernur jenderal dia hanya mengingatkan bupati untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tanpa harus melindas warganya ia tidak ingin adanya pemberontakan petani yang diakibatkan kemarahan mereka yang tertimbun sekian lama karena kesemenang-menangan pemimpin daerah tersebut namun lama-kelamaan Max semakin tidak tahan melihat bupati yang sehingga surganya sehingga dia pun menulis laporan ke Residen Banten Presiden Banten tidak menanggapi laporannya karena tidak ingin merusak hubungan baik pemerintah kolonial dengan bupati pun akhirnya melapor kepada Gubernur Jenderal tetapi Gubernur Jenderal juga tidak mempercayai laporannya sehingga ia dipindah tugaskan menjadi asisten residen di kota Ngawi tidak menerima kependahannya ia malah mengundurkan diri atas jabatannya tabel tersebut diakhiri dengan pengunduran diri Max tanpa menceritakan kelanjutan warga lebak yang tertindas bupatinya saat diterbitkan di Belanda Buku Max Heveler sangat menggemparkan Eropa, khususnya Belanda, karena membongkar penindasan yang terjadi di Hindia Belanda. Beberapa pihak menganggap bahwa novel ini adalah sebuah karya tulis fiksi belaka, padahal isi dari novel tersebut adalah kisah nyata yang beberapa nama tokonya mengalami pergantian. Dan anehnya, apabila novel fiksi bukankah seharusnya pemerintah Belanda menyangkalnya? Tapi pemerintah Belanda tidak pernah membuktikan bahwa karya tersebut adalah karya yang fiksi. Novel Max Heveler menjadi salah satu faktor utama di balik lahirnya politik etis, di mana pemerintah Belanda memutuskan anak-anak bangsawan dan pribumi di Hindia Belanda diberi kesempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik di negeri Belanda. Novel Max Heveler tidak dikenang karena kata-katanya indah bagikan karya sastra dari sastrawan yang terkenal Melainkan karena pesan-pesan yang diperjuangkan Novel ini mengkritik tingkah laku dari pejabat yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya Perbuatan, le perbuatan Bupati Lebat dan keluarganya yang memeras hak rakyat apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini Tentu dapat dikategorikan dengan tindakan KKN hal itu diperparah karena tidak adanya perlindungan terhadap pihak-pihak yang berani melaporkan hal tersebut berbeda dengan kondisi ini yang sudah terdapat pada karya 
Max Havelar ditujukan untuk mengubah dan mereka organisasi pemerintah Hindia Belanda sehingga dapat menguntungkan baik orang Belanda dan warga bumi putra hingga dapat menguntungkan baik orang Belanda dan warga bumi putra perlakuan Presiden Banten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu lebih mengutamakan hubungan baik antara pemerintah Belanda dengan pejabat pribumi dibandingkan dengan memeriksa tungguan bupati dan keluarganya mereka rela mengorbankan rasa keadilan untuk mencapai kondisi yang stabil hal tersebut atau dengan kata lain keadaan politik lebih diutamakan daripada penegakan hukum padahal Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan para pemikir hukum terbaik di dunia hal ini tidak adanya penegakan hukum dalam waktu yang lama akan menimbulkan main hakim sendiri yang dalam zaman itu berbentuk pemberontakan suatu kondisi yang sangat ditakutkan oleh pemerintah pemerintah kolonial bangsa Belanda atau Edward de Westeker tidak ingin hal ini terjadi karena sangat merugikan kedua belah pihak no eh karena sangat merugikan kedua belah pihak novel Max Havelar menjadi contoh bahwa nilai kemanusiaan tidak dibatasi oleh suku bangsa alias universal Max yang sebenarnya memiliki banyak utang di Belanda saat menjabat sebagai asisten residen di, residen di Lebak harus menghemat gajinya untuk bisa membayar utang masalah namun dalam kondisi yang demikian sulit yang sebenarnya adalah sang penjajah rupanya lebih mengutamakan warga Lebak daripada penindasan bupatinya sendiri padahal dia memahami konsekuensi dari perjuangannya hal ini adalah hal kisah ironi kita melihat seorang Belanda yang mengorbankan kepentingannya sendiri demi masyarakat yang dijajah agar dapat memperoleh hidup yang lebih sejahtera sikap mengsevelar yang tetap menegakkan keadilan apapun konsekuensinya memperingatkan kita akan suatu istilah yang berbunyi Fiat Justitia et Peris Mendes yang berarti biarpun langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan cukup sekian penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh